dire, pour commencer, j'aimerais vous lire un passage de la Bible qui me touche beaucoup. Parce que quand je, la première fois que j'ai lu ce passage-là, j'ai compris à quel point Dieu est un grand créateur, puis à quel point il se souciait vraiment de sa création. Dans Psaume 139, verset 13 à 16, ça dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. C'est grand, c'est merveilleux parce que déjà dans le ventre de ma mère, le Seigneur il connaissait mon nom. Il me formait, puis il savait déjà les joies, les peines, puis les épreuves que j'allais vivre. Puis ça, ça me, ça me dépasse. Ce qui est encore plus merveilleux, je trouve, c'est qu'il savait euh, le jour exact et l'heure exacte qu'il allait venir me rencontrer personnellement, toucher mon cœur, puis changer ma vie pour toujours. Quand je me, je me remets à penser à ma vie passée, euh, je, je me suis rendu compte à quel point j'avais vécu des choses difficiles, des situations que j'avais enfouies vraiment au plus profond de moi-même, pour ne plus avoir à y penser, pour les oublier. Euh, je me souviens, j'avais à peine 16 ans, puis je me sentais déjà comme une femme de 60 ans qui avait un lourd bagage à porter. Euh, J'étais fatiguée, j'en avais assez de cette situation-là. J'étais tannée de, de me, me défoncer, de me geler de plus en plus à chaque jour avec des drogues, avec de l'alcool, pour oublier que j'avais tellement mal à l'âme. Euh, je voulais oublier euh, que j'avais vécu des attouchements sexuels, je voulais oublier que l'éclatement de ma famille, je voulais oublier euh, l'avortement, la prostitution. Finalement, je voulais oublier tout le mal que je vivais, mais aussi celui que je faisais autour de moi. Parce que jusqu'à un certain âge, oui, j'ai vécu des choses que les, que les autres m'ont fait subir, mais un jour, il a fallu que je prenne mes propres décisions, mes propres choix, que je fasse mes propres choix. Puis je n'ai pas, pas fait les bons parce que pendant longtemps, j'ai vécu euh, cette vie de débauche-là, de malheur-là. Et euh, j'étais vraiment profondément euh, toujours dans la tristesse et dans l'angoisse. Et un jour, au mois de février 97, le Seigneur est venu poser une question. Simplement et doucement, il est venu me demander si j'en avais assez de cette triste vie sans but ou, ou si je voulais continuer encore à descendre plus bas. À ce moment-là, je n'ai pas été capable de résister plus longtemps. C'est pas que je me sentais forcée à faire quoi que ce soit, c'est le Seigneur qui m'ouvrait les yeux, il me, faisait part, il me faisait saisir une partie de son si grand amour pour moi. Je me sens pressée de lui dire que, ah oh oui Seigneur, j'en avais assez de cette vie-là, je lui donnais ma vie, et que oui, elle lui appartenait désormais et qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. Par la suite, le Seigneur m'a amené aussi à voir au travers de ses yeux la gravité de mon péché. Il m'a amené à la repentance. Puis c'est en lui demandant pardon que j'ai pu être libre de mon passé si ténébreux. Parce que pendant longtemps, j'ai traîné ce si lourd fardeau sur mes épaules qui m'a amené à vivre de la honte, de la culpabilité et une si grande solitude. Euh, Aujourd'hui, quand je repense à mon passé, mais surtout quand il y a des souvenirs douloureux qui me reviennent en la tête, je peux remercier de tout mon cœur le Seigneur parce qu'il avait toujours été là pour moi à chaque situation, parce que dans ce que j'ai vécu, ça aurait pu toujours être pire. Et rien n'est possible à Dieu et je glorifie son nom pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera dans mon cœur. Parce qu'il a commencé une œuvre merveilleuse en moi, puis il n'a pas terminé. Il me nourrit, puis il m'enseigne par sa parole. Et une chose qu'il m'a montré, entre autres, c'est qu'il n'est pas mort à la croix juste pour moi. Il est mort aussi pour mes amis, pour mes voisins pour ma famille, pour tout le monde. Le Seigneur m'a montré tout l'amour qu'il avait pour moi, malgré le fait que je l'ai rejeté si longtemps. Il m'a rendu témoin d'une chose extraordinaire. Puis aujourd'hui, je ne peux pas garder ça pour moi puis rien faire avec. Aujourd'hui, par sa grâce, il me donne la liberté de parler, de, de partager les souffrances et les peines que j'ai vécues. Mais ce qu'il veut davantage que je fasse, c'est de partager sa belle histoire d'amour avec moi. C'est un Dieu fidèle qui m'a fait le privilège de venir me rencontrer il y a environ huit ans. Et c'est encore un Dieu qui est fidèle aujourd'hui avec moi à chacun de mes pas. Il m'a donné la grâce de me faire goûter son amour. Et aujourd'hui, mon seul désir, c'est vraiment de servir et d'obéir à sa parole. Je ne suis pas capable de le faire par mes propres forces, mais c'est Jésus qui vient en moi, qui me donne le vouloir et le faire. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai partagé un passage dans la Bible. Mais j'aimerais aussi terminer par un autre passage qui me tient particulièrement à cœur, parce que le Seigneur a vraiment changé mon cœur, il a changé ma façon de penser. Puis il a créé vraiment une assurance au plus profond de moi pour son amour, 
pour moi, justement. Puis c'est dans Romains 8, le verset 38-39, ça dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Thank you.